وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد في الأولى والآخرة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون سباس ستايش الله راست و درود بی پایان بر همه انبیا و مرسلین و بر محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و بر همه یاران و پیروانش اصحاب گرامی و خاندان محترمش و هر کس که پیرو و آنان شد او شد و آنان شد به احسان تا روز رستاخیز گرامی بندگان الله تعالی خانم ها و آقایون سلام عرض می کنم الحمدلله که باز تونستیم با هم در محضر قرآن کریم در محضر حقیقت بنشینیم و جویای اسلام یعنی آین تسلیم به الله تعالی باشیم خواهران و برادران عزیزم یک تا پرستی و اسلام آین همه هستی است یعنی آین تسلیم در مقابل خدای متعال هیچ موجودی نیست که توعا یا کرهن دارای این آین باشد همه تسلیم الله تعالی هستند حتی وجود شیطان ذرات او الله رو ستایش می کند و اون ذرات هم قهرن و جبران تحت فرمان الهی است و گریزی و گزیری نیست از این فرمان الحمد لله رب العالمین بنابر این خدا پرستی یک تا پرستی عشق و محبت الله تعالی دوستی الله و پرستش او آیین فطرت انسانی است فطرت ما با او عجین شده بر این فطرت آفریده شدیم فطرت خدایی است که انسان رو بر اون فطرت سرشته است اونچنان که قرآن به حق میفرماید به زبون ساده و آمیانه بگیم خدا پرستی و خداشناسی همچنان که قرآن اعلام فرموده است از قبل و علوم دقیقه امروزی من جمله مطالعات مغز انسان و مغز شناسی و روان شناسی تایید میکنند یک نوع قریزه گزیر و گریز ناپذیره و مقالات متعددی در این مورد در نشریات آمریکایی لاقل من اینجا خوندم منتشر شده که مغز انسان اونچنان تنظیم یافته که خود به خود به خدای متعال معتقد است به یک حقیقت محض معتقد است و به سوی اون حقیقت کشیده می شود و ما این رو به عیان میبینیم حتی اونها که خدای متعال رو نعوذ و بالله ایمان نیاوردن بهش و به زبون و برخلاف فطرت و با نفی فطرتشون انکار میکنند اونها هم به مطلقی که قادر است و تصمیم گیر است قائلند اسمش رو میگذارن طبیعت طبیعت چنین تصمیم گرفته ارز کنم میگوین استالین وقتی روزولت رو دید رئیس جمهور آمریکا که روی صندلی چرخ داره و در چند کنفرانس با اون ملاقات کرد کنفرانس یالتا من جمله در خاطرات گرومیکو و دیگران هست متفکرانه رو کرد به دیگران و گفت در حالی که به اسطلاح چهرش گرفته بود طبیعت در حق این مرد ستم کرده 
یعنی برای طبیعت ناخداگاه شعور قائله و ستم بهش نسبت میده و عدل نسبت میده و غیره و غیره یا ضرورت تاریخی یک چیزی رو یه یعنی وجود استالین هم به یک مطلق قائله حتی اونها که ایمان نیاوردن به یک مطلق قائلن برای اون مطلق شعور و درک قائلن و تصمیم گیری و غیره و غیره و غیره در طول تاریخ خانم آیون یعنی خیلی ساده ارز کنم مثل بلا تشبیه بسیار عمیق تر از اون بسیار عظیم تر از اون مثل غریزه جنسی است که در همه انسان ها و حیوانات و حشرات و غیره و غیره وجود داره چه به نحو سالم چه به نحو انحرافی ارز کنم یکیست که مردگان رو دوست داره از این جهات مسلما منحرفه ولی یا حیوانات رو و غیره و غیره و غیره اما درش وجود داره به نحو غلطی تجلی کرده انسانی نیست که خالی از این تمایل و غریزه باشد این غریزه اگه اسمش رو غریزه بتونیم بگذاریم چون اصل فطرت انسانه به هر حال خداشناسی و خداپرستی است اما ما میبینیم این مطلقی که گریز و گزیری از اون نیست و حتی کسانی که به خیال خود منکرند بهش قائلند او رو متجلی میبینند در یعنی تجسم و تجسدش رو و سبحانه و تعالی در یک چیزی میبینند در دبیر کل حزم اونایی که معتقد نیستند استالین در زمان خودش جنبه ربوبیت و الوهیت رو داده بودند یا ما اوتستون یا در حکومت سلطنتی کره شمالی پدر و پسر و نوه و دیگران حال در عالم مذهب به معنای اخص کلمه اون مطلق رو متجلی کردند براش نماینده قائل شدن در پرستش واسطه و شفی قائل شدن به نام فرشتگان و خدایان خدایان که میگن مقصود خالق های آسمان و خالق های نیست ارز کنم اون چه که ما به فرشتگان نسبت میدیم اونا در مذاهب هندو و غیره به خدایان نسبت میدن مخلوق به رحمن میدونند و صفاتی که در مذهب زردشتی فعلی هست و ربطی به گاته های حضرت زردوش و اون بزرگوار نداره و در این مورد صحبت کردیم ایزدان که میگوین نه مقصود این است که خالق آسمان و زمین هن. همون صفاتی که ما بر فرشتگان قائلیم یا صفاتی که ادعی برای اعمه و از کنم سالهین و غیر قائلند و به اونها جنبه ربوبیت و الوهیت میدن اونام در ایزد بهرام ایزد آناهیتا ایزد فلان ایزد فلان قائل هستن براشون یعنی رهبران مذهبی در طول تاریخ این اینها از افکار معیوب و دنیا پسند و دنیا خواه و خودخواه رهبران مذهبی در طول تاریخ که بین ما انسان ها و خدا واسطه تراشیدند و خود متولی اون واسطه ها شدند که به ما پول بدید به آتشگاه به معبد نمیدونم میوه بیارید شیرنی بیارید جلو بود بگذارید خمس به ما بدید چی بدید چه ما واسطه اون واسطه بین شما باب امام زمان هستیم واسطه بین شما و تعالیم اونها رو به, ما به شما تعلیم میدیم فقیه اهل بیت اسمت و تهارت هستیم فقیه از کنم ایزد آناهیتا و ایزد بهرام هستیم فقیه فلان و فلان و فلان هستیم این واسطه ها رو تراشیدند و خود متولی اون واسطه ها شدن و, و در همه جای دنیا نگاه کنیم هر جا هستی در ایران برادرم دور بزن ایران و از شرق یا قرب شمال یا جنوب برگرد به همون جای که هستی تمام این روحانیون در رفاه زندگی میکنن در قصرها زندگی میکنن وضع مالیشون خیلی خوبه زنشون گرسنه نمیمونه بچهشون گرسنه نمیمونه حسرت زده نمیمونه به نام خدایان 
به نام ائمه به نام واسطه ها به نام شفی ها چون تو رو فریب دادند که از دهان بچت بگیری به عشق ایزد فلان ایزد فلان امام فلان واسط فلان شفی فلان به جیب اینها و به معابد و گنبد و بارگاه ها و به ذریع حضرت رضا و جای دیگه بریزی و شب که بری منزل عشق زنت و ناله بچه گرسنت رو میبینی بله بعضی از بانوان که شوهرشون رو از دست دادن رو خط میان پشت خط میگن که بعض وقتا برای که بچه هاشون رو گول بزنند گرسنند و نون میخوان یک دیگی رو بالا میذارن خالی که یه ساعت دیگه آزر میشه نیم ساعت دیگه آزر میشه تا بچه ها بخوابن و اینا ببینن میتونن برن از همسایی کسی چیزی گدایی کنن بله. این پول ها از دهان اینا گرفته میشه و ریخته میشه به همین خانم گرامی خواهر گرامی ما که برای بچهش این کارو میکنه وقتی که شما هزار تومن بهش دو هزار تومن کمک میکنید ممکنه 500 تاشو بریزه به حرم نظر کرده باشه برای که گره از مشکلات مشکلاتش باز بشه و حضرت گره از مشکلاتش باز کنه این کارها رو کی کرده که انسان رو از خدا دور کرده و بر خودش قصر و معبد ساخته و مردگان رو واسطه کرده کی کرده اینا رو آهنگران کردن اینها رو مسگران کردن اینها رو ارز کنم کارگر ساده ساختمونی و مکانیکا کردن نه عزیزم اینها رو رهبران مذهبی و همدستی رهبران سیاسی و مسلطین اقتصادی کردن همه رو نمیگیم همیشه این جمله رو من گفتم جز اونهایی که خدا براشون خیر خواسته <تصفح> چه در بین رهبران مذهبی دیگه نمیگوییم دینی معلمین دینی و سیاسی و اقتصادی ثروت بد نیست به شرطی که ابراهیمی باشد مثل ابراهیم قدرت بد نیست به شرطی که مثل ابراهیم و داوود باشد ارز کنم رهبری دینی حیاتی است بد نیست چیه حیاتی است به شرط اینکه رهبری ابراهیمی و محمدی باشد عیسوی و موسوی و نوهایی باشد رهبری حضرت نو باشد و داوود و سلیمان و یحیا و سایر انبیا و مرسلین صلوات الله علیه مجمعین و هر که به دنبالشون بره مثل مؤمن آل فرعون مثل مؤمن سوره یاسین و دیگران و دیگران صلوات الله و سلامه علیه مجمعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین و رحمت الله بر اونها باد همه گی خانم آیون عرض شد برای که تعجب نکنید شما الان در ایران ما ایران من و شما که قصبش کردند از همون ممکنه بگید راست میگین که تمام رهبران مذهبی دنیا جز تک و توکایی اونها گمراه هستند مردم رو گمراه کردند رهبران مسیحی رهبران یهودی رهبران آینهای بت پرست عرض کنم جز ما جز رهبران ما در قم و نجف و نمیدونم کربلا و مشهد و جای دیگه همین لحظه که شما اینو میگید برادران اهل سنت ما میگویند کلهو راست میگه اینا همه جز رهبران ما همینطور برادران مسیحی ما میگویند و یهودی و هندو بله میگن این حرفاش راسته رهبران مذهبی مردم رو گمراه کردن ولی اون که ما نیستیم که ما رهبران مذهبی هندو در این مورد کلهو اشتباه میکنه اگه فارسی بفهمن الان ما رهبران هندو دعوت میکنیم به پرستش خدایان که کتب مقدس راجع بهشون صحبت کرده راجع به مجسمه خدایان اینا مجسمه طبیعی نیستن ابه به سنگ و چوب نیستن مجسمه خود لذا شیعه و مسلمان ها اصولا اشتباه میکنن و یهودی ها و مسیحی ها مگه میشه خدا رو پرستید همینطور <تصفح> از طریق همین تجسماس باید پرستید آفرین کلهور رهبران مذهبی گمراه می... ولی اون رهبران مذهبی خودتون هستن که میگن بوتا رو باید کنار گذاشت ما که ب... پناه و الله بردیم به خودشون میگن بوت پرستن ما نیستیم 
ما فرقه ناجیه ایم عزیزم از اینجا شروع کن بگو ممکنه رهبران مذهبی من هم همون گبراهان باشم ملاک چیه که تشخیص بدی لاعقل برای من و تو برادرم خواهرم قرآن کریم است یعنی گفتار و کردار رهبران مذهبی رو مقدس ترینشون رو که قبول داری امام نمیدونم امام سیزده هم نمیدونم هرچی قبول داری با قرآن بسنج و عقل متکی به قرآن اگر موافق اون بود چه در اسم خودش رو شیعه گذاشته باشه چه سنی چه هر مذهبی عبازی هرچی مطابق قرآن بود حقه مطابق مدل رسول الله بود حقه نبود حق نیست مطابق مدل صحابه در قرآن اومده و ازشون تجلیل شده و به ما گفته تبع فرموده تبعیت کنیم بود حقه نبود نیست بنابراین قرآن رو باید باز کنیم و ما عرض کردیم الان ملت ما ملت ایران از شمال تا جنوب از شرق تا قرب شیعه و سنی بحران بزرگی رو دارن طی می کند این ملت عزیز و به خواست خدا بزرگ و یک بحران هویتی شدید بر اثر معرفی بسیار ضد اسلامی اسلام غلط اسلام و عرض کردیم اسلام وارونه نیست ضد اسلامی است به نام اسلام یعنی ما ابو جهل رو بیاریم و بگوییم این نماینده ابراهیم است العیاذ بالله به همین شدت بر ضد اسلام در حالی که نماینده ابراهیم محمد صلوات الله و سلامه علیه یعنی تجسم کننده عقاید و ایمان و آین و دین راستین او محمد صلوات الله علیه میگوید من پیرو ابراهیمم بر آین ابراهیمم ابراهیم پدر من آین و او رو دارم زنده می کنم ابو جهل هم همینو میگه و آین ابو جهل بود پرستیست بر توست حال که قرآن رو قبول داری و داریم حالا حضرت محمد که قرآن ازش که به ما رسونده قرآن رو نگم فرض کنیم که اینجا عبدالله ابن مسعود درود خدا برش باد سلمان فارسی درود خدا برش باد میگوید من آین ابراهیم رو به شما میرسونم که از محمد صلوات الله علیه فرا گرفتم ابو جهل هم میگوید آین ابراهیم عینا همینه که ما میگیم بوت و بوت پرستی و باسته بر توس برادرم ببینی آین ابراهیم آین اسماعیل آین محمد کدومه سلمان راست میگه یا ابو جهل امروز ما مدعی هستیم که پیروان محمد و پیروان سلمان هستیم پیروان پیامبر هستیم شاگردان صحابه او هستیم خب دیگران هم همینو میگن ما میگیم فرقه ناجی اونا میگن فرقه ناجیه ما میگیم اون شرک اینا میگن این گمراهیه شما از کجا میدونید کی راست میگه کی دروغ میگه به قرآن کریم مراجعه کنید و گفتار ما رو با او تطویق بکنید تصمیم بگیرید و برای رضای خدا و البته در درجه اول از خدا راهنمایی بخواید که قلبتون رو به قرآن باز کنید عرض شد خانم آیون بله در این بحران بزرگ هویتی و مذهبی عده بسیاری از جوانان ما از اسلام برگشتند خودتون میدونید بسیاری بهشون بگویید که اسلام خدا رسول میگه بابا بلمون کند و دست از دلمون بردار هزار تا بدبختی داریم شما هم همین آید میگید میگه آقا اسلامی نیست شما هم همین آید دارید یه جوری دیگه میگید اینا دارن میرن دارن سخوت میکنن شما میخواد جاشون رو بگیرید با همین حرفا بله همین حرفا نیست به قرآن مراجعه کنید عده بسیاری مسیحی شدند عرض کنم مسیحی به معنای تسلیسی به الا مسیحی پیرو به حضرت عیسی ما همه مسلمین هستیم الحمدلله رب العالمین بله در کجا در خود قوم به گفته یکی به گفته یه جناب آقای وحیدی آیت الله عظمه وحیدی ارز کنم در مشهد میسیونران عده بسیاری به آینهای دیگه گرویدند زردشتی به معنای همین ایزد پرستی و خدایان پرستی شدند که به شدت با آین زردشت در تضاد و ما در این مورد صحبت کردیم و بازم میکنیم انشاءالله به توفیق خدا عده ای شیطان پرست شدند عده ای آینهای دیگر رو گرفتند ولی از اسلام رو گردوندن و تلاش این بنده ی الله تعالی تلاش ما این است بگوییم عزیزان 
در ایران انقلاب اسلامی انجام نشد سی و چند سال پیش مردم ایران میخواستن انقلاب اسلامی رو نه شرقی نه غربی حکومت اسلامی ولی کسانی که خودشون رو متولی اسلام میدونستند و در واقع متولی شرک بودن یعنی آقای خمینی و یارانشون فریب دادن مردمی رو که با قرآن آشنا نبودن با اسلام آشنا نبودن و انقلاب مردم رو دزدیدن منحرف کردن و رژیم ضد اسلامی رو بنیان گذاردن لذا بنیانگذار انقلاب نیستن بنیانگذار رژیم هستن بنیانگذار نظام هستن و ما برای اثبات این قضیه مین جمله کاره که کردیم بعضی از اشعار و گفتارهای و افکار آقای خمینی رو برای شما بیان کردیم که هنوزم به عنوان امام امت رزوان الله تعالی علیه به قول خودشون نامش رو میبرند و او رو مظهر اسلام واقعی میدونن و غیره و غیره و غیره و ما دیدیم این آقا افکار و عقاید او چقدر بر ضد اسلام است از جمله راجب فقط یادآوری میکنم راجب سرور ما الله تعالی میفرماید ایشون میگوید ما خدایی رو که مضمون گفتارشو همینجا است دوباره خواستید میخونم منتا نمیخوام وقت تلف بشود خود مضمونش خدایی رو که برخلاف عقل رفتار بکنه قبول نداریم ما خدایی رو که به عنوان مثال عثمان رو بخواد به حکومت نصب کنه ما همچین خدایی رو قبول نداریم تقیانی و کفری از این بزرگتر نیست که ما بگوییم خدا مطابق امر و میل و گفتار ما رفتار بکنه یعنی اگه با عقل آقای خمینی جور در نیومد اعمال الهی مثلا عثمان رو بخواد نصب بکنه رضی الله عنه ایشون قبول نخواهد داشت این از خدا پرستیش کفر ضد ابراهیمی ورای این نیست عرض کنم چرا چون میگه خدا میگه من قبولش ندارم چون زبون استغفر الله ربی و عتوب علی. چون خلاف عقل من گفت حالا ابراهیم فرمایش میکند خدا بهش برو سر پسر تو ببر میگه چشم چشم اون اسلامه اللهم صل علی ابراهیم و علی محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و من اتبعهم به احسان الى قیام یوم الدین و جعلنا منهم به رحمت که یا ارحم الراحم از پیغمبر شناسیش گفتیم خانم آقایون آقای خمینی نه فقط آقای خمینی دیگر آقایونم ایشون مثال میزنی مثل پاپ که از کنم دیگران هم هستن ولی برجسته ترین روحانی شناخته شده منتصب مسیح خمینی هم برجسته ترین وگرنه ایشون تنها نیست همشون دارن اینو میگن پیغمبر اسلام جز اونایی که خدا براشون خیر خواسته پیغمبر اسلام فردی بوده است العیاز و بلا ترسو محافظ کار و امامت رو که رکن دین و اصل دین و از اصول دین بلکه اصلی ترین اصول دینه در قرآن نیاورده پنهان کرده و محافظ کاری کرده از ترس ابو بکر و عمر و عثمان از ترس منافقین منافقم که من و شما میدونیم دیگه عرض کنم از ترس معاذ ابن جبل و نمیدونم مصعب ابن امیر و نمیدونم خباب ابن العرد نبوده اونا که دین رو میتونستن ما نرف بکنن و کردن و تعریف بکنن به نظر آقایون ابو بکر عمر و عثمانه همین همین دیگه رو درواسی رو کنار بذاریم میدونیم که اینجوریه از بچگی تحت تلقین این آقایون بودیم الایاز و بله البته از این سخن امام شناسی رو هم که دیدیم اما حضرات ائمه حکم خدا رو هر وقت سلا دونستن عوضی رسوندن به مردم برای حفظ جون مال هرچی و خدا آقای خمینی گفت به علاوه افرادی بودن همدست حکومت های ظالم وقت یعنی من جمله امام چهارم علیه السلام حضرت زین العابدین رو که این بنده الله تعالی ارادت بسیار شدیدی داره به ایشون بله من جمله ایشون رو ذکر میکنه که از هیچ همکاری با حکومت های ظالم و جائر وقت خودداری نکردن پس امام اون انقلابیونی که سر ما رو فریفتن گول زدن و گفتن اینا انقلابی بودن بر علی حکومت بودن آقا خمینی میگه نبودن میگه همکاری کردن با کی با حکومت ظالم و جائر وقت حالا دوباره نمیارم چون اینا رو ده بار خوندیم در اینجا در کتاب همین امامی که در کتاب ولایت فقیهشون میگوین جمیع ذرات همه عالم هستی در مقابلش خاضعه همین دستن در دست حکومت ظالم وقت 
حالا آقای شریعت مداری چون قیام نکرد عرض کنم من تایید نمی کنم ولی بله آقایون میگن آخوند درباری و دست در دست و حکومت وقت آقای خمینی انقلابی است و خیره و خیره ایشون هم خب حضرت امام زین العابدین و همه ائمه رو دستن در دست حکومت وقت و معید حکومت های جائر وقت و زا ظالم وقت با همین الفاظ معرفی میکنه اونم از اسلام شناسیشون از قرآن شناسیشون هم احتمالا این جلسه نه چون میخوایم این بحث رو خط کنیم بحث راجع به چیزهای بزرگتر و مهمتر داریم در همین راسته ها عرشبت جلسه بعد یا جلسه بعد از اون خط کنیم قرآن شناسیشون رو هم خواهیم دید قرآن رو از رو میخونیم ایشون یه جور معنا میکنه زیر نویس فارسی شو ترجمه رو نگاه کنید قرآن ترجمه هر کس رو که خواستید ببینید چگونه غلط و عوضی و بدون توجه به الفاظ عربی و الفاظ از کنم اونی که سریع آیه فرموده ایشون بیان میکنن اشعارشون رو خوندیم ایشون در این اشعار سریحا از بت و بت پرستی ظاهرش تجلیله ظاهرش که نمیدونم حقیقت در بتخونه است و من به بتخونه میرم و به بتکده میرم و یار نمیدونم سیمین ازار خو... نمیدونم چی چی بدن در اونجاست و بعد راجع به از کنم پسرک زیبایی که با... باید کارش بوسه دادن باشه صحبت میکنه و نمیدونم اشعار خوندیم دوباره تکرار نکنم اینا رو بله این اف... هم اینا رو اگه پاپ گفته بود شیخ الاسر گفته بود یکی از کارشناسان شبکه کلمه گفته بود ببینید به شما چی میگفتن همین اشعار رو می آوردن و اخبار رو این صحبت ها و <تصفح> که بله آقای فلانکس راجع به <تصفح> چون اسم آقای هیدری و آقای هاشمی و آقای خدمتی خیلی زیاد میاد یکی از این آقایون یکی از این اشعار رو گفته بود بوتو بوتخانه ببینید چه قوقایی میشد ارزم به حضور انورتون این بنده الله تعالی که هیچ ارشبت که بعد اینا چنینند و چنانند و بودپرستند و به خدای متعال به رسول او توین کردند و گفتن ترسوست و, و ما یکی یکی باز کردیم که اینا چقدر برخلاف قرآن کریمه توجه میفرمایید یه وقت انحرافه قرآن فرمایش میکنه سه وقته نه پنج وقته نماز بخونید اینا سه وقته میخونن ولی یه وقت یه چیزی تقیانه قرآن فرمایش میکنه گوشت خوب نخورید اینا میگه گوشت خوب بخورید به عنوان مثال عرض میکنه با قرآن میگه روزه ما رمضان بگیرید یکی بیاد بگه روزه ما رمضان حرامه نباید بگیرید و و و و یکی قرآن میفرماید قبله مکه حضرت آیت الله عظما میفرماید قبله نجفه این دیگه تقیانه ارز کنم استنباط غلط نیست و شوخی و تنز و استعاره و تشبیه هم نیست امروز باز با اشعار آقای خمینی بعضی رو بررسی میکنیم راجب مطلب دیگری خانم آیون ما طبق تعلیم قرآن که پیامبر بزرگ اسلام به بهترین وچی در زمان و مکان خود اجرا فرمود و برای ما مدل هست تا قیام قیامت خواهان خیر برای همه بشریت هستیم یعنی برای ایران و چین و آمریکا و روسیه برای اروپا آسیا آفریقا آمریکای شمالی و جنوبی قطب شمال و جنوب تمام بشریت استرالیا هر جا بگید نه بلکه خواهان سعادت و خیر برای همه حیوانات هستیم بلکه برای حشرات برای هر موجودی که زنده است بلکه برای هر موجودی که مرده است خداوند به ما یعنی زنده نیست به حسب زاری که ما رو بشناسه راجع به خورشید ما و محیط زیست فرمایش میکنه اینا رو به تسخیر شما در آورده اینا مخلوق الله هستن ما حق نداریم خرابکاری کنیم در محیط زیست در این موارد سخن گفتیم بازم میگیم اما یه نکته است اون این است که ما بالا بریم پایین بیایم خودمونم بکشیم ایرونی هستیم و من خدا رو شاکرم برای این یعنی با عقایدی که الان دارم یه بار دیگه از دنیا برم یه بار خدا بفرماید کجا میخوای بیای و به خودم امر کنه بگه انتخاب کن با این احساسی که الان دارم میگم دوباره ایران دنیا بیام با این فرهنگ با این مردم آشنا و بسیار خوشنود و گذار هستم در پیشگاه خدا ما ایرونی هستیم و این بنده الله تعالی سعادتی رو که 
برای ایران میخواد و هدایتی رو که برای ایران میخواد برای برزیل هم میخواد نمیخوام یک بچه ایرونی گرسنه باشه همینطور نمیخوام یک بچه هندی یا برزیلی گرسنه باشه یا ستم بشه یا بچه ها رو بدزدن مورد تعرض قرار بدن یا پیر زنان و پیر مردان رو خواهان سعادت همچنان که محمد صلوات الله علیه خواهان سعادت برای ایران و روم بود و مرگ بر مرگ بر نمی فرمود حیات بر حیات بر می فرمود در عمل خواهان سعا هدایت و سعادت برای آمریکا و روسیه هر دو هستم و برای همه بشریت سفید و سیاه و هر رنگ دیگری که باشن اما نکته است خود به خود ایرانی هستم وطن منه ازم بپرسن کجایی هستی یا میگم ایرانیان اینجا یا پرژن ارز کنم اهل کجا هستی اهل اینجا هستیم در این شهر زندگی کردیم در اون شهر زندگی کردیم قضایی که به او علاقمند هستم در درجه اول طبعا قضا همه جای دنیا خوشمزه است روزی الله ولی طبعا قضای من قضا ایرونی است زبونی که بهش فکر میکنم فارسیه راحت ترین برام یا کردی راحت برام ارزم به حضورم براتون خب به انگلیسی هم فکر میکنم وقتی بخوام یا زبونای دیگه وقتی بخوام مطلبی رو بیان کنم و ما در این حال ننگی نداریم از این قضیه اصلا و ابدا ایران یک تمدن سه هزار سال است اگر نه بیشتر میگن دو هزار و پونست سال یعنی تاریخ ماده ها رو یا تاریخ کرد پدران کردای اون زمان رو یا کردای اون زمان رو منکرند از کنم بله تاریخ ما داقل 500 سال دو هزار و پونست سال سه هزار سال تاریخی که بسیار درخشان است نسبت به همه یعنی در لاعقل در ردیف همه جای دیگه است اگر نه جلوتر افرادی مثل حضرت زردشت یک تا پرست کورش بزرگ درود الله تعالی بر او باد کورش خدمتگزار الهی بر مبنای این که زلقرنین باشه یا کورشی باشه که کتاب اشیا نبی از او سخن میگوید پای گذار تم... یکی از بزرگترین تمدنای بشری بودیم و بعد که اسلام به ایران اومد ما را از یوق ساسانی نجات داد خدای تعالی توسط محمد صلوات الله علیه و توسط صحابه او و در اون زمان توسط عمر رضی الله عنه مجمعین استعدادها را آزاد کرد بزرگترین سهم رو در تمدن اسلامی چه از نظر دینی چه از نظر دینی و مذهبی چه از نظر ارز کنم امور مادی طب فیزیک شیمی و دیگران ملت ایران دارد <تصفيق> الحمدلله بله ستمگر هم بودن شاهان ما نظام ساسانی وحشتناک بود نظام های قبل از او و اینها هم ستم کردند بر مردم امپراتوری های دیگر هم کردن امپراتوری بابل و روم بهتر از ما نبودن یا یونان قدیم و غیره این ستم ها بوده است <تصفيق> به هر حال ایرانی بودن ننگی نیست و من اگر به چیزی جز شناسایی خدا میشد افتخار کرد چون کتب مقدس به ما تعلیم میدن اون تنها افتخاره که الله رو میشناسیم و از او اطاعت میکنیم به رحمت جاویدش البته که میگفتم تاریخی کشور من رو به نسبت جای دیگه نه نسبت به تاریخ انبیا و مرسلین اون چیز دیگه است ولی به هر اندازه که به اون نزدیک بوده باید مباهات کرد حال خانم آیون اگر به کسی بر بخورید که از ایرانی بودن ننگ داشته باشه بگن کجایی هستی بله من دیدم افراد این چنینی ها فرانسه یا انگلیسی رو با لحجه قلیز مثل من صحبت میکنه من انگلیسی صحبت میکنم خب انگلیسی برام خیلی راحت است سالا بودم درس خوندم ولی طبعا با لحجه است <تصفح> کلمات رو آمریکایی یاد گرفتیم نه انگلیسی انگلستان اینجا یاد گرفتیم ولی صحبت که میکنید بهتون میگن چون اینجا دنیا نیومدیم یا سه سالگی نیومدیم صحبت میکنید میگن اهل کجا هستین خب من منومن کنم بگم فرانسوی هستم نمیدونم اهل جای دیگه هستم نمیدونم لهستانی هستم ملت فرانسه برادر ماست ملت لهستان برادر ماست ولی شمای ایرانی اونجا میگید آقا جون مگه خجالت میکشه بگی ایرانی هستی خجالت دارین ایرونی هستی بگو ایرونی هم تروریست معرفیتون کردن بگو که آقا ایرونی تروریست نیست لذا همه جا 
هر جا بتونم سو ازم بپرسن میگم آقا من ایرونی هم. تروریستم نیستیم مسلمون هستم ایرونی هم کرد هستم از کنم خدا رو هم شاکر هستم برای همه اینا ولوک هم بودم گیلک هم بودم آذری هم بودم مبارک بود شگذار بودم برای همه اینا بسیار باعث خوشبختی حال اگر کسی این رو بگوید در مقام رهبری باشد و در مقام مدل بودن بپرسن آ ایرونی هستی ننگش بیاد ایرونیه و خودش رو به خودش بگوید همین الان یکی از کارکنان شبکه تخلص تخلص برای خودش انتخاب بکنه بگه به من از این به بعد بگویید حتی افغانی افغانی برای ملت بر با ما یکی هستیم اصلا در طول تاریخ یکی بودیم ببینید چه آبروی ازش ببرید و رسوایی کنید که کار کنه این شبکه میگوید من افغانی هستم ای مردم ایران اینا ایرونی نیستن و غیره و غیره خب خانم آیون قرآن هم اینو به رسمیت میشناسد به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید اون که قرآن رو بر تو واجب فرموده فرض فرموده لراد دو که الامعاد به سرزمینت برت میگردونه و بسیار وقتی که تجلیل میفرماید از مهاجرین میفرماید کسانی که از دیارشون به غیر حق رانده شدن یعنی وابستگی قلبی میشناسد بین اون دیار و این افراد خود من این بنده یا الله تعالی تبعید هستم شاکرم بارها گفتم از ملت آمریکا بسیار متشکر هستم من و میلیون ها مثل من و با آغوش باز پذیرفتن میگن آقا پول داری برو استودیو بزن دین تو هرچی از تبلیغ بکن از ما هر چقدر دلت خاص انتقاد بکن نمی... از دولت آمریکا ملت آمریکا سیتیزن آمریکا نیستی نباش اینجا سرزمین آزاد شهروند مملکت خود هستی میخوای از ما انتقاد بکنی بکن خیلی هم متشکرم خداوند خیر و برکت بر این سرزمین و این ملت ببارونه و هدایت کنه و برکت بده همچنین اروپا روسیه آمریکا هر جای دیگر دنیا که این آزادی رو به مسلمین و اسلام میداد من بسیار متشکرم و بسیار شرمنده است کسی که مسلمونه و میاد میگه مرگ بر این باد مرگ بر اون باد فرانسه آزادی داده میگه بیا مسجد بزن انگلستان داده میگه من هیچ شهروند انگلستانم اسا نرس کنم هیچ بده کار نیستم به این سرزمین نمیدونم آقا اجازه داده به مسجد بزنی پاداشش اینه که بری بم بگذاری اونجا در مملکت خود ما نمیگذارن ما مسلمین از کنم اهل سنت دیگران یک مسجد بزنن در تهرون لندن و پاریس و نمیدونم برلین و مسکو و کجا و کجا میگه آجون بیا هر چقدر میخوای آمریکا میگه هر چقدر میخوای بیا مسجد بزن شیعه و سنی ابازی اسماعیلی هر کس به هر ما ما بله میگه دیارشون دیار ما ایرانه و بسیار ننگینه کسی از ریشش که نمیتونه این کارش بکنه ننگ داشته باشه چقدر من از این بچهای که در آمریکا دنیا اومدن پاشون هم به ایران نخورده از پدرشون و مادرشون شنیدند از کنم فارسی رو هم با لحجه قلیز آمریکایی یا فرانسوی یا آلمانی صحبت میکنن ولی میگن دا با من و منم بعضیشون هم خیلی خوبه و من تعجب میکنم میگم که از ایران اومدی میگه من اینجا دنیا اومدم ولی بسیارشون با لحجه است اما با خوشبختی بسیار میگن اسمش هم شان مثلا یا اسمش نمیدونم گرگ حالا اسم ایرونی گذاشتن آمریکایی هم گذاشتن اینجا دنیا اومده و مدرسه باید بره به خودش میگه او گرگ دی پرژن گرگ ایرونی گرگ فارسی بچهای دیگه هم بر... فارسی لقبش نیست فامیلیش نیست ولی گرگ دی پرژن کیون دی پرژن یا سایرس سیروس دی پرژن و این خیلی مباهات میکنه و دوست داره همه بدونن ولی نسل قبل کم نیستن افرادی که مثل من با لحجه انگلیسی صحبت کنن ولی خودشون ایرونی ندونن حالا این میگیم خیلی خوب حالا از این بگذاریم رهبر کشور که این کارو بکنه بسیار ننگینه بسیار ننگین رهبر ایران نیست دیگه که این کارو کرده جناب آقای خمینی ایشون اجداد گرامیشون همچنان که در داستان زندگیشون میدونید هندی بودند از ملت برادر ما هند بودند خداوند هدایتشون بکند و سعادت و سلامت برشون ببارونن به یک تا پرستی و اسلام و تسلیم هدایتشون کند 
و من بسیار امیدوار هستم واقعا جوان های هندی بسیارن و نو هندو اندا به اون لاتا آیلات معتقد نیستن و خودشون هم میگیم ما با بود پرستی مخالفیم ولی حالا دیگه اینا رسم شده و میکنن اونجا میریم ازدواجی میکنیم مراسم چیزی وگرنه معتقد نیستیم برحال ما مسلمین قفلت بسیار کردیم اول از همه خود این بنده الله تعالی آقای خمینی هنوز افتخار میکند که پدر و پدر بزرگش هندی بودن یه برادر هندی من اگه روی خط بیاد بگه از هند بودن خودش ننگ داره و میخواد به خودش ایرانی بگه خیلی با محبت و احترام او رو من میکنم میگم برادرم میخوای بیای ایران تبه ایران بشی روی چشم خوش اومدی ولی نگو هندی نیستم هند تمدن بزرگی داره هند تمدن کوچیک گیرم داره تو هندی اونجا دنیا اومدی و نمیتونی خودتو ایشون مکرر در مکرر در اشعارش خودش رو هندی معرفی میکنه من تبع شعر ندارم خودم با تأسف و تأثر درم پرورش نیافت این دنبالش نرفتم مسئولش هم تا حد زیادی علامه مجلسیه میگن علامه مجلسی به اسطلاح چرا؟ چون کتاب نمیدونم هلیت المتقین و چه و فاین کتاباش که هست اون وقت داران دبیرستان میخوندیم شعر میآورد حالا پیغمبر شاعر داشته خب اون وقت ما دیگه 15 سال 16 سال توجهی نداشتیم حضرت فر حضرت صادق فرموده شکم هر که پر از چرک باشد بهتر است که پر از شعر باشد لذا ما هم دیگه دنبال به زور یه شعری رو حفظ می کردیم و با کراحت و چون که باید امتحان زبان فارسی می دادیم و البته بعدا فهمیدیم که ضرر کردیم این همه اشعار زیبا در جهت اسلام در جهت قرآن در جهت زندگی پیامبر بزرگوار برحال یکی از ما که طبع شعر داره عرض کردم تخلص خودش رو فرض بفرمایید با اجازه خودشون میگم آقای حیدری به عنوان مثال خدا من عمرشون رو دراز کنه لقب خودش رو میداد سعودی عربستان سعودی تخلصش رو ببینید چه واویلایی میشد حالا آقای خمینی به خودشون مکرر در مکرر هندی میگن چرا این آقا به خودش ایرونی نمیگه در خمین به دنیا اومده ناسلامتی در ایران به دنیا اومده از طول این ملت تغذیه کرده حوزه علمی هم رفته باز قم بوده ملت ایرانه نجف هم رفته باز استاداش همه ایرونی بودن و غیره و غیره صفحه پنجه همون کتاب دیوان امام حالا من همه رو نمیخونم بحثا دیگم داریم راز عشق تو نگوید هندی چه کنم من که زرنگش پیداست بله عاشق دوست زرنگش پیداست بیدلی بیدلی از دل تنگش پیداست نتوان نرم نمودش به سخن این سخن از دل نمیشه معشوق رو با این حرفا نرم کرد این سخن از دل سنگش پیداست این معشوق اگر مقصود خداست از تغفر الله العظیم به خدا میشه گفت این سخن از دل سنگش پیداست نگید اشعار عرفانیه مزخرفات ضد عرفانیه اگر مقصود مقصود معشوق بشری است که دیگه عارف و بزرگ و امام و امت ببینید امام و امت کی بوده در وصف, وصف قد و بالا و دل سنگ معشوق بشری داره شعر میگه نتوان نرم نمودش به سخن این سخن از دل سنگش پیداست از در صلح برون ناید دوست دیگر امروز ز جنگش پیداست میزده است از رخ سرخش پرسید پس این مقصود نمیتونه خدا باشه چون استغفر الله مقصود خدا باشه که دیگه لا حول ولا قوت الا بالله بر خودمون باید گریه کنیم که همچین کسی رو قبول کرد البته نمیدونستیم من که قبول نداشتم ارزم کلاس چهار ابتدایی بودم قبول داشتم ایشونو ولی دیگه بعد از اون بله نیزده از رخ سرخش پرسید مستی از چنگ... چشم قشنگش پیداست یار امشب پی عاشق کشی است من نگویم ز خدنگش پیداست میزده است از رخ سرخش پرسید مستی از چشم قشنگش پیداست خجالت بکشید بله راز عشق تو نگوید هندی چه کنم من که ز... ز رنگش پیداست خودشون رو که راجع به معشوق سخن میگن هندی خطاب میکنند ت... ت... تخلص جناب آقای خمینی هندی بود در اشعار متعددی چرا ایرونی نمیگه؟ چرا خمینی نمیگه؟ چرا قومی نمیگه؟ 
حتی نجفی میگفت میگفت ما به مناس... در ایران افراد بسیار داریم از هم کلاس خود من بوده خدا عمرش دراز کنه اگر در این قید حیات و اگر نیست رحمت خدا وسیه نجفی بسیار داشتیم نجفی از کنم بله راز عشق تو نگوید هندی چه کنم من که زرنگش پیداست خب صفحه 68 اینا تکمون این دفعه بر کلمه هندیه بله از آقا پرسیدن وقتی داشت می آمد خیلی معروف شد خانم آقایون در ایران الان از من بپرسید که یکی رو خط بیاد یا دارم برمیگر باران گفتم بگن داری میران ایری میر... ای میری ایران برمیگردی چه احساسی داری بر... میگم چجور بیان کنم از شوق میخوام پرواز کنم دارم میرم هموطنامو ببینم ملتمو ببینم پیاده بشم بر اون خاک و الله تعالی عظیم عزیزم سجده میکنم نه اینکه جای دیگر رو دوست ندارم آمریکا رو هم دوست دارم برزیل رو هم که نبودم دوست دارم استرالیا رو هم که نبودم دوست دارم شمال و جنوب و شرق و غرب و وسط اونجا خونمه از خونه خالی دارم میرم خونم البته که احساس شدیده از آقای خمینی پرسیدن چه احساسی داری برمیگردی به ایران تو هواپیما اون کلمه بسیار مشهورش رو گفت و راست گفت هیچ احساسی نداره به ایران همین آقا اگه داشت پرواز میکرد کربلا میپرسیدن چه احساسی داری عشقش سرازیر میشد به نجف چطور به همین ترتیب به خانه کعبه اونم هیچه ارز کنم خانه کعبه که اسم علی توش نیست و عکس علی نیست و مجسمه علی نیست و دیگه به چه درد میخوره بله اما وقتی که بری به یا به مدینه اما وقتی که به مسجد و نبی بخوابه احساسی نیست چند دفعه به شما گفتن صلوات فرست الهی در مسجد و نبی نماز بخونی هیچ صلوات فرست قبر ششگوشه رو زیارت کنی اینه که دارن میگن مرتب بله امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست شعر دیگر آقای خمینی امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست دلم آرام نگیرد که دل آرامم نیست گردش باغ نخواهم نروم طرف چمن گل روی گلزار نجویم که گلندامم نیست <تصفح> گلندام خب این مقصود خدا نیست به خدا نمیشه گفت گلندام اصولا گلندام نام دختره نام معنسه من از آغاز که روی تو بدیدم گفتم در پی تلعت این هوشور انجامم نیست من به یک دانه به دام تو به خود افتادم چه گمان بود که در ملک جهان دامم نیست خاک کویش شوم و کام طلبکار شوم خاک کویش بشم و طلبکار این بشم که کام بگیرم از او گرچه دانم از اون کام طلب کامم نیست هر چقدر میدونم دلش سنگی من به مقصود نمیرسم همه ایام چو هندی سر راهش گیرم گرچه توفیق نظر در همه ایامم نیست گرچه توفیق نظر در همه ایامم نیست بله خودش روهندی میخونه در وصف معشوقه گلندام خانم آقایون این خطاب به خداست کفر شرک و کفر خطاب معشوق انسانی است شایسته ایشون نیست اگر این جوان 18 سالی که با قرآن آشنا نیست اسلام نیست راجع به دختر همسایه اینو بگه بگیم برادر کار خوبی نیست نگو از این اشعار پسر همسایه راجع به خواهرت بگه خوبه میخوا از این اشعار بگی راجع به خانومت بگو براش هم بخون از کنم راجب شوهرت بگو خانمی اگر باشه راجب شوهرت بگو راجب مرد قریبه نگو اینها رو بله. ولی آیا شایسته رهبر جهان امام و امت و نمیدونم رهبر جهان اسلام هست اینجور چیز اینا رو به من و شما ملت ایران نگفتن 
این مدلات آلات و آخرش هم همه ایام چو هندی سر راهش گیرم نمیشد بگوید همه ایام چه چو ایرانی سر راهش گیرم چو قمی سر راهش گیرم چه چو نمیدونم شیعه سر راه یه چیزی که بخوره بل آقا افتخار میکند به هندی بودن خودشون بل صفحه 78 اخگر قم اون که ما را جفت با قم کرد بنشانید فرد دیدی آخر پرسشی از حال زار ما نکرد گر نخود رخزار زیبای تو دیدن در چمن ما همه رو نخودیم وقت زیاد نداریم بیام تا اینجا که میگوید هندی این بسرود هر چند اوستادی گفته است مرد این میدان نیم من گر تو خواهی بود مرد خب دوباره خودش رو هندی در این شعرم مکرر در مکرر هندی خطاب میفرماید خب به این ترتیب خانم آیون در آمریکا رسم است نه رسم یعنی بعضی دوست دارن بزنن سرزمین آزاده پشت پلاک ماشینشون شماره ماشین یا پشت خود ماشین میزنن I love New York من نیویورک رو دوست دارم عاشق نیویورک هم یا I love هوایی مثلا هوایی رو دوست دارم و غیره بعد خب در لس آنجلس هم داره رانندگی میکنه دیگه این است بعضی هم برای مقابله با اینا که میگن حالا اینو زدید البته حالت تنز و شوخی و اینا داره این است که بره از ماشین پایینش بکشه کتاکی مفصل بزنه کارو بکنه فورا زندونیش برن پشت ماشینشون زدن که سو so go to New York go to Hawaii زدن خیلی خوب برو نیویورک برو هوایی میگه خیلی تو لس آنجلس رانندگی میکنی خوشت نمیاد از رانندگی در لس آنجلس تو این شهر اومدی نوشتی من هوایی رو دوست دارم نیویورک رو دوست دارم پس بفرما تشریف بر نیویورک ببر هوایی خیلی خوب شما هندی هستی تشریف بر هند و در اونجا نخست وزیر بشه و رهبر بشه و عرض کنم به حضور تو چیکار داری با ملت ایران اگه هندی هستی آی هندی ملت هند برادر ماست بسیار دوستشون دارم خیلی فرهنگشون به ما نزدیکه خواهان سعادت و سلامت براشون هستم فرهنگشون به ما نزدیکم نبود نبود ما عرض کنم دعا میکنیم برای اینکه خداوند به توحید هدایتشون بکنه و به اسلام و آین تسلیم به خودش ولی کسی بیاد بگه از ایران خوشش نمیاد هندو دوست داره میگیم برادر عزیز خواهر عزیز پس برو به ملت برادر هند در اونجا زندگی بکن میگه من از ایران خوشش نمیاد از از کنم آفریقای جنوبی خوشش میاد بسم الله میگه از ایران خوشت نمیاد برو آفریقای جنوبی مبارکت باشه برو اونجا زندگی کن راحت باش بله عشقت صفحه 81 عشقت اندر دل ویرانه ما منزل کرد آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد عشقت اومد در دلم از خودم بیگانه شدم ببینیم این کیه آیا خداست که عشقش که بیاد انسان همه چی فراموش میکنه جدا اونا که رسیدن به ما تعلیم دادن گفتن ارز کنم دیگه همه چی برای خدا دوست داره محمد ابن عبدالله فاطمه هم بغل بگیری به بوسه برای خداست درود الله برش باد و بر اون فاطمش باد و بر هر که پیرو به اون بزرگوار شد ببینیم راجع به خدا راجع به خدا باشه خیلی عالی عشقتا در دل ویرانه ما منزل کرد آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد اما بعدو نگاه کنید لب چون قنچه ی گل باز کن و فاش بگو یک نبی راجع به خدا اینو گفته نه بابا راجع به معشوقی بشریست داره میگه سر اون نقطه که کار من و دل مشکل کرد نرود از سر کوی تو چوهندی هرگز نرود از سر کوی تو چوهندی هرگز اون مسافر که در این وادی جان منزل کرد نرود از سر کوی تو چوهندی هرگز 
اون مسافر که در این وادی جان منزل کرد عزیزم ایشون میگه هندیه تشریفه برای هند رهبر بشه آقای خمینی لفظ غلطی بود بهشون میگفتن در خمین دنیا اومده میدونید ایشون اسمش روح الله موسوی بود خمینی نبود خمینی در بین آقایون رسم کسی مال اهل شهری باشه میگویند آقای اصفهانی آقای کرمانشاهی آقای یزدی آقای اهل جای دیگه از کنم ایشون هم چون اونجا و الا خودش نمیخواد خمینی باشه خودش میخواد هندی باشه حضرت آیت الله عظما آقای هندی باید بهشون میگفتن خودش اینو میخواد چه شد صفحه 92 که امشب از این از اینجا و گذرگاه تو شد مگر که آه من خسته خزر راه تو شد بسات تو چو سلیمان اینم باز به معشوقه بشری میگه چون به خدا نمیشه گفت خدایا ملک تو مثل ملک سلیمانه کفر این از استغفر الله العظیم بله بس سلیمان عبده بسات تو چو سلیمان و کلبه درویش نعوذ بالله گوی از اشتباه تو شد تو شاه انجمن و حسن و هندی بیدل هر چه هست زجان خاک بارگاه تو شد تو شاه انجمن و حسن و هندی بیدل هندی بیدل هندی بیدل عروس صبح صفحه 128 امشب که در کنار منی خفته چون عروس خب اینو به خدا که نمیشه گفت به خدای متعال نمیشه گفت آی خمینی هم با غیرتر از اون است که بلا نسبت راجع به همسر محترمشون کریمه محترمشون چنین سخنانی رو بگن و منتشر کنن خودتون بگید خطاب به کیه امشب که در کنار منی خفته چون عروس زنهار تا دریغ نداری کنار و بوس قمزه و از کنم اشوه و بوسیدم ای شب بگیر تنگ ببر نو عروس صبح امشب که تنگ, تنگ در بر من خفته این عروس لب بر ندارم ز لب شیرین شکرش گر بانگ صبح بشنوم و گرغ قریب کوس عزیزم این اشعار عرفانیه پس چرا اینا رو علی ابن عبی طالب نمیگه ازش اشعار مونده چرا صحابه نگفتن اشعار مونده چرا حضرت داوود اینو نمیگه حضرت از کنم به حضور انورتون در مزامیر داوود نیست خطاب به خدا این حرفا رو بزنه یا تورات مبارک موسا یا انجیل منور ایسا در گاته های زردوش نیست در هیچ کتاب مقدسی نیست در صحیفه سجادی هم نیست این لا تایلات کی امام صادق گفته اینجوری از خدا یاد کنید اگر از خدا یاد کرده ایشون که کافر محض همونجا اگر از از کردیم از بانوی خانم محترمشون جدا عرض میکنم محترم به چیز نیست بله بانوی محترمشون از دنیا هم رفتن ایشون راجع به ایشونی که ایشون قطعا این حرفا رو نمیزنه عرض کنم بله پس راجب کی این حرفا راجب حضرت باقر و صادقه که اینم لا تایلات و مسخرفاته راجب اون بزرگان لب بر ندارم از لب شیرین شکرش گر بانگ صبح بشنوم و گر قریب کوس آسمان و زمین بریزه من به اون بوسه ادامه میدم یا رب ببند بر رخ خورشید راه صبح خورشید در نیاد در خواب کن معزن و در خواب کن خروس خروس بدبخت بیچاره چه گناه کرده بمیره که بانگ خروس نیاد صبح نیاد و ایشون لب بر نداره از لب معشوقه یکم شبی که با منی از راه لطف و مر جبران شود بقیه ی عمر عرب و فسوس نارندم عرب خواهم که این شب سهر شود باشد اگر به تخت سلیمانی هم جلوس تخت سلیمان هم منشینم نمیخوام بوسه ی تو رو میخوام هندی حالا شاید هندی مقصود هند نبوده شاید نمیدونم همینجور یه برین دکشن قابوس فرهنگ لغت رو نگاه کنیم ببینیم شاید اونجا یه معنای دیگری میده عزیزم اینا توجیهاتی که دارن میکنن اون زمان از کنم 
میگفتن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اسرائیل در زمان جنگ مشخص شد وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد در اسرائیل تایر هواپیما گرفتن کمک نظامی گرفتن خب وزیر دفاع وقت اسرائیل هم تایید کردین و عجیب این آقایون هم تایید کردن مونتا اینجا به ما گفتن گفتیم آقا شما از یه طرف این شعار رو میدید از یه طرف درویی بده خب بگی تایر خریدیم از اسرائیل احتیاج داشتیم برای هواپیما در جنگ آسمون و زمین به هم نمیریز گفتن نه این نادون البته نادونی نگفتن کلمه دیگری گفتن که خه اولش هست نمیخوام تکرار کنم نادونی رهبران اسرائیل رو میرسونه ما گولشون زدیم گفتیم اینا رو برای جنگی با عراق میخوایم ولی واقع برای جنگی با خودشون میخواستیم والا دیگه نمیدونستم چی بگم یعنی این آقا چقدر ما رو پرت فرض کرده به این آقایون و ملت ایران رو بلا نسبت نادون فرض کرده که با این لات آیلات حالا اینا میدونم کسانی بگردم بگه نه هندی ایشون سری میگه هندی معناش چیه هندی زهند تا به سر کوگت آمده است کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس یعنی شیراز و ملک توس بلا نسبت از تفرل به جهنم برن ما چیکار داریم با ملک توس و با شیراز از کنم من هندیم از هند اومده این آقا میگه هندی از هند اومده به جهنم از هر جا اومدی بلا نسبت ملت هند بلا نسبت کشور هند گورتو گم کن برگرده هر جهنم در ریک از اونجا اومدی شیراز و ملک توس به جهنم بره درود بر شیراز درود بر ملک توس من شیرازی هم. من مشهدی هم. من ملک توسی هم. من همه جای ایران هم. من تبریزی هم. این مردی که دشمن ملت ایران بوده هستن احساسی به ملت ایران نداشته حالا اومده ملت ایران ارتقا پیدا بکنه هندی زهن تا به سر کویت آمده است کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس نمیری به جهنم برو داری به من ایرانی میگه اهمیتی برات قائل نیستم شیرازت بره اونجا که بره مشهدت بره اونجا که بره من هندیم برو گرتو گم کن هر جدلت میخواد برو متاسفم برای ملت هند ملت بزرگ هند که خدا هدایتشون بکنه ملت عزیز هند که تو خودتو به اونا منصوب میدونی هندی زهن تابست به کی نه خطاب به خدای متعالم خطاب معشوقی که لب از لبش تا صبح نباید برگرفت الهی این شب صبح نشه خروس بمیره نمیدونم آفتاب منفجر بشه نمیدونم چی که آقا لب از لب معشوقه بر نداره هندی زهن به سر تا به سر کویت آمده است کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توست مردم ایران این نظر حوزه علمی است براشون و بر 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 ما ملت ایران شیراز و اسفان و که سنندج و جای دیگه که هیچ با معتوم داشتن مینداختن خراب بشه این شهرام که شیعه نشینن اصلا براشون مهم نیست این قضایا مهم بله همون گنبد قم هم براشون مهم نیست الان فرشته بیاد بگه خدای تبارک و تعالی فرض میکنم بگوید خدای تبارک و تعالی شما مدرسه فیزی حقانی کوفت و زهرماریه اسم خدا رو میارم اینجور نگم بنا نسبت اسم خدا من از جانب خدا معمور شدم یا گنبد و بارگاه بودکده رو خراب بکنم که اونجاست یا تمام شهر قم یکیشون باید نجات پیدا کنه منتا به رأی شما و الله قسم میگن آقا تمام قم و مردمشو به زیر زمین فرو ببر فقط ما استثناء بشیم ما آخوندا و این گنبد و بارگاه محفوظ بمونه این گنبد و بارگاه دست نخوره مردم و قم و مشهد و نجف مردم براشون مهم نیستن قبر مهمه و خودشون البته اگه کار به اونجا بکشه که گزینه بین خودشون و قبر باشه میگن قبرم به زمین فرو بره خود ما نجات پیدا کنیم ارزم به حضورتون بله شیراز و مشهد و ملک توس فدای یک بوسه معشوق به نظر ایشون هندی زهن تا به سر کوگت آمده است کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس مردم اینا رو به شما نگفتن میگفتن بسیارتون درود بر فلان کس درود بر فلان کس نمیگفتید حالا هم دیر نشده الان حساس تر از اون موقع است الان اسلام در خطره الان باید قیام کنید یک تا پرستان مسلمین 
کسانی که تابع قرآن کریم هستید کسانی که مدل از محمد صلوات الله علیه میگیرید مدل از صحابه او میگیرید باید جمع بشید به جمع شدن دینی سیاسی مثل مسلمین صدر اسلام که فاجعه دیگری رخ نده اینا برن مذهبی رو کار بیاد که بگیم آقا آقای خرخالی کو بهش رای بدیم رئیس جمهور بشه از کنم از اینا بدتر باشه به مراتب یا ضد مذهبی بیاد که اصولا بگوید که مساجد رو باید میخانه کرد نه اینها برن و ظالمین دیگر دنیا برن پادشاهی تشریعی الله تعالی به جاش باید بیاد و ما برای اون تلاش میکنیم و الله با ماست به عزل خودش و پیروز هستیم به عزل او تعالی صفحه 131 حیف است این لطیفه عمر خدای داد زایع کنم به دلق ریایی و دیگ جوش بله دلق ریایی و دیگ جوش مال صوفی است و میدونید دیگ جوش میکنن گوسفندی رو میگذارن ما بچه بودیم ما رو خانقا بردند ارز کنم در کرموشا و دیگ جوش میدادند و فامیلای ما قسمتیشون در میش بودند بله دیگ جوش موچه میگفتن کرمانشا در کرمانشا ما موچه میخوردیم خیلی هم خوشمزه بود بله البته الان بود اون وقت من کلاس یک و دو و سه و چهار ابتدایی بودم اینها و کوچیکتر دوران قبل از دبستان الان بود میگفتیم چون اسم خیلی خدای متعال بر رو اومده خوردنش جایز نیست بله قضاش خوشمزه بود ولی اسم خدا رو بیارید برش نه اسم بشر رو حیف است این لطیفه ی عمر خدای داد زایع کنم به دلق ریایی و دیگ جوش چکار کنیم دستی به دامن وط محتلعتی زنم اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرق پوش از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد جز حرف دلخراش و حرف, حرف دلخراش پس از اون همه خروش حال حالا چکار کنیم از خانقاه و مدرسه و حوزه علمیه و مدرسه فیضیه و از این قبیل چیزی حاصل نشد چکار کنیم حالی به کنج میکده با دلبری لطیف بنشینم و به شیخ از کنم رهبر صوفی هم اگه مقصودش باشه ابن عربی هم مقصودش باشه دلبر لطیف نیست همچین ظریف و لطیف مرد گردن کلوفتی ریش کلوفتی سبیل کلوفت بله حالی به کنج میکده با دلبری لطیف بنشینم و ببندم از این خلق چشم و گوش دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی جو صحبت صفای می و حرف می فروش جز صحبت صفای می و حرف می فروش بازم گفتم یکی از دوستان برادر گرامی آقای سجودی خدا عمرشو دراز کنه حدیثی رو آوردن یک روایتی رو آوردن راجع به مگس این این روایت من به چشم خودم در کتب خود ما دیدم وقتی که حالا من الان یادم نیست کتاب علامه مجلسی بود کی بود دارن ارز کنم اوایل دبیرستان خوندیم این رو عین این روایت اونجا هست راجع به مگس ببینید چه آبروریزی را انداختن بر علیه این مرد بزرگوار که ارز کنم معلف است و خدمتگزار و یک تا پرست بل. اما این عیبی نداره حالا آقای خدمتی یا آقای ارز کنم سجودی عزیز میفرمود دیگر از لب سجودی بلا نسبتیشون البته با اصخایی میگم چون مورد حمله قرار گرفتن تو نشنوی جز صحبت صفای می و حرف می فروش ببینی چه قوقایی میشد اما آقای خمینی که میگه عرفانیه عیب نداره از کنم قامت یار لب پسر لب دختر اینا بله به جای که رد کنن بگن آقا این سخنان لا تعالیات ضد قرآن است شعر دیگر صفحه 299 آب زندگانی قد دلجویت اندر گلشن هست یکی سرویست که در کاشمر نیست خب راجب خدا که نمیشه اینو گفت بگیم عرفانیه راجب به خدا بود عرفانی هم بود کفر بود غلط بود <تصفح> در آینه من آب زندگانی 
از اون شیرین دهن پاکیزه تر نیست سری کن گوی چوگانت نباشد به چوگانش زنم اون را که سر نیست اگر تخم محبت جست و کارد زبی خشبر کنم کان با سمر نیست نهال عشقتن در قلب هندی به غیر از آه و حسرت بارور نیست نهالت نهال عشقتن در قلب هندی نهال عشقتن در قلب هندی هندی که از هند تشریف آوردن بله خط کنم این بحث بخش از بحثم رو با اون شعرش که بر بار سوم بخونیم شاید گلبرگ تر ای پری روی که گلبرگ گلبرگ ترت ساختند ز چه رو قلب زخارا و بترت ساختند پری روی روخت مثل پریه مثل گلبرگ تری رو شبنم نشسته عرق کرده صورتت ز چرا قلبت اینقدر رود قشنگه و عرق کرده چرا قلبت از خارا بدتره جواب نمیدی بله نمیگی به من پسر خاک بدین حسن و لطافت عجب است پسر به این زیبایی نباید از خاک باشه ز بهشتی نه ز خاک پدرت ساختند حالا که اینقدر زیبایی صورتت عرق کرده چرا قلبت اینقدر سنگ به من جواب مثبت نمیدی سمر خوب روی خوب روخی تو اینقدر زیبا هستی سمرش بوسه شیرین باشد آخری سر برای سمرت ساختن تو پسر بچه زیبا رو برای این ساختن که بوسه بدی برای چی اینقدر قلبت سنگه خدا نکند که یکی از غیر پیروان مکتب فیضیه مدرسه فیضیه این سخنان رو گفته باشد بله. بازم گفتیم نمیگیم یه همچین کسی تو اومد نمیزنیم ما مثل ایران نیستیم که میگن با تو هم با تو هم <تصفيق> تو اومد بهشون بزنید این اینا رو گفته و این حرف زشته کفره فسقه از دهن کسی که امام امت باید باشه نمیگیم این کار بوده ولی این حرفا رو داره میزنه ظاهر قضیه این است که این سخنان رو داره میگه و جائز نیست و کفره کفره شرک فسقه یعنی امام امت مشرک بوده کافر بوده فاسق بوده در گفتن این چنین اشعاری و داشتن این چنین عقاید چون فسق فقط به این نیست که انسان عمل بکنه یا نکنه چیزایی است که بگید هم فسقه و غلطه و رده حال ما فکر میکنم یه مقدار بعده الان دوازده پنج دقیقه کمه حدود سی و پنج دقیقه دیگه وقت داریم ادامه میدیم <تصفح> به بعضی از سخنان دیگر ایشون کتاب کشف اسرار خانم آیون انتخابات ریاست جمهوری میخواد انجام بشه بزودی البته رئیس جمهور من و شما میدونیم کاری نیست اختیاراتی تقریبا در حد آقای هویدا نخست وزیر اون زمان داره خب اون تا هویدا رو دیگه این همه انتخابات و این همه پول خرچ کردن و این همه کشتار نبود درش شاه برخلاف قانون اساسی تمام قدرت رو داشت به مجلس دستور میداد این آقا رو انتخاب بکن اون آقا انتخاب میشد و خدمتش رو به رژیم میکرد و اختیاراتی داشت مثلا شهردار فلانجا رو عوض کنه بله حالا رئیس جمهور انتخاب بشه انتخاب بشه عرض کنم حالا چرا باید انتخاب بشه نمیدونم به خاطر اینکه فرقی نمیکنه قدرت و اختیاراتی هم نداره ولی یکی از کاندیدای ریاست جمهوری بیاد این شعرها رو بگه و اصلا در بیاد کیشون این اشعار رو گفته با دست خط خودش این قبیل اشعار رو و این کارم نکنید نگه من نگفتم این دست خط من نیست بگه بله هست اینا من منتشر کردم اسمش هم پاش بذاره و تخلص خودش رو هم تخلصش رو هندی انتخاب بکنه یا عراقی انتخاب بکنه ولی البته آره اون که طوری نیست آقا شارودی معلوم نبود طبعی عراقی یا طبعی ایران در اینجا رئیس از کنم قوه قضایی بود حالا در عراق میخواد نمیدونم مقام درجه اول بشه بل است که برای ما این رژیم آورده است بل تخلص خودش رو هندی انتخاب بکنه مردم ایران بهش رای میدند کاندید طرف مقابلش چه 
مسئله بزرگی بسازه و هست از این قضیه که آقا میگه من شیراز برای مهم نیست و مشهد و توس برای مهم نیست یعنی ایران برای مهم نیست چون شیر معناش این نیست که اگه پادشاهی کرمونشا و سنندج و تبریز و ارومیه رو بهش میدادن قبول میکرد صحبه اینا رو به عنوان دو جای ایرازه ایران برای من برای ایشون یعنی که کاندید رئیس جمهوریه داره میگه مهم نیست مردم ایران میخواد بهش رای بدید اینم که اشعار این چنین نیشه که خودش هم داره اعتراف میکنه میگه این اشعار رو گفته اما آقای خمینی میگه عزیزم انقلاب اسلامی انجام نشده انقلاب انقلاب رو این کار ملت ایران انجام داد اینا دزدیدنش گرسنه هایی که توی خیابونا ریختن کسانی که درد داشتنشون چرا به اسلام توهین میشه چرا اسلام اجرا نمیشه در حالی که قانون اساسی میگه اسلام به خیابونا ریختن آقا دزدید آقا یون دزدیدن آقا تنها نبود انقلاب رو بنابراین اسلام رو ملامت نکنید عزیزانم کشتار شده است از کردا کشتار شده است از بلوچا کشتار شده است از مشهدی ها کشتار شده از تهرونی ها از کرموشایی ها از دیگران بچه 16 ایف سالتون از خونه بیرون کشیدن چهار شب دیگه گفتن ما در لعنت آباد خاکش کردیم برو اونجا لعنت آباد خاک کردیم برو اونجا یه مقدارم پول باید بدی برای گلوله هایی که زدیم اول انقلاب اینطور بود و شما به حساب اسلام گذاشتید این رو بدونید اسلام نبوده عزیزم شمر و یزید نبودن بدتر از شمر و یزید بوده در همون ردیف بلکه بدتر چون شمر و یزید نمیگفتن نمیدونم ما ها دنیا آسمان و زمین رو اداره میکنیم اینا میگن همه اداره میکنن بله لعنت بر کشندگان حضرت حسین باد هیچ بحثی درش نیست درود خدا بر حضرت حسین بله. اسلام نبود بچه های شما رو توی این شهرهای ایران به دار زد در سنندش به دار کشید شما مردم رو به زور آوردن نگاه کنن این سحنای دلخراش رو اهل بیت هم نبودن این کارو کردن رژیم ضد اسلامی خمینی بوده ضد اسلامی خواهش میکنم ملت ایران هر بار یاد کردید از این رژیم بگوید رژیم ضد اسلامی نگوید جمهوری اسلامی کفر این اسلامی نیست جمهوری هم نیست نظام ضد اسلامی و پایتخت هم تهران نیست پایتخت مدارس به حوزه تحمیل شده بر قبه پایتخت اونجاست بله بعضی از گفتارهای دیگر حضرت آقای خمینی رو برای خانم آیون بخونید کسی که در قرن بیستم یکی از الان اوائل قرن بیست یکم در یکی از حساس ترین ادوار تاریخ رهبری یکی از بزرگترین ملل دنیا رو به عهده گرفت در این دنیای مدر باید بگویم قصد کرد نه به عهده گرفت بله اینقدر آشنایی با دنیای امروز و با علم امروز هفته پیش مفصل براتون خوندم الان فقط اشاره میکنم از کنم ایشون در کتاب کشف اسرارش میگوید اروپایی ها و طبعا امریکایی هم که دنبال اروپایی هم. از طب و شکست بندی و این علوم اطلاع ندارند اینا جز یه جرایی که بباره ببرند و بدوزند که اونم موثر نیست اطلاعی ندارند ما باید طب اونایی که به طب یونان عمل نمی کنند به طب آمریکا و اروپا عمل می کنند اروپا را مشخصا نام میبرند ارز کنم بعد آمریکا هم دنبال اروپا است دیگه بعد نام میبرد بعد میگوید اینا خیانت کارند یعنی آقایی که رهبری ملت نظر رهبر ملت بوده نظرش به علم و طب این است که طب اروپایی و اینا به درد نمیخوره اینا از طب چیزی نمیدونن ما باید طب یونان قدیم رو که با گیاهان حالا طب ایران قدیم هم نمیگه یونان قدیم با گیاهان و با ادویه و با ارز کنم این جور چیزا مالجه میکردن ما با اینا مالجه بکنیم و در کشور ما شکست بندای هستن که بهتر از ارتوپدهای اروپا پزشکای و وقتی میگه اروپا شامل ایران هم میشه چون آیون ما بسیاریشون در انگلستان و فرانسه آلمان و آمریکا درس خوندن 
و اونام که در ایران درس خوندن در دانشکده پزشکی عالی ما درس خوندن اونا هم همین که بیرو که جای دیگری مریض رو میبرن اتاق عمل و بیوش میکنند و از کنم وسائل به پای شکسته میگذارند و یا رون شکسته و میبرند و درست میکنند و با هم همونه دارن اجراش میکنند آقای خمینی میگه این خیانته اینا خیانتکار هستند باید به طب یونان برگشت خب از روی این میتونید قیاس بفرمایید که میزان سواد ایشون و آشناییشون با دنیای امروز چقدر بود زمان آقای کارتر که احتمال میرفت که بین ای بر سر گروگانگیری بین ایران و آمریکا جنگ بشه میگو ما مردان جنگی هستیم چطرباز بفرستن خب بفرستن ما با گلوله میزنیمشون من توفنگنداز هستم خودم برادرم آقای پسندیدم توفنگندازه این اطلاع فرمانده کل قواست نیروهای نظامی و انتظامی این اطلاعات فرمانده کل قوای ما بود در اون زمان که من توفنگندازم برادرم هم توفنگندازه ما میتونیم این چطرازه آمریکایی میان بزنیمشون از کنم به حضور انورتون یک اصطلاحی هست در جنگ های روانی و در استراتژی اصولا به کار میبرن میگن قدرت نادونی The power of ignorance قدرت نادونی میگه کسی که نادون باشه ندونه خیلی دلیری پیدا میکنه به عنوان مثال میگم این محاسبه میکنن در جنگ ها و شروع جنگ ها و ختم جنگ ها شما هیچ وقت جلوی ببر وحشی نمیرید ولی یه بچه کوچولو ممکنه بگه ناز ناز بری جلوی ببر وحشی از کنم و ندون این رو روزی در خاطری بگم باغ وحش تهرون بودیم اون زمان بعد مادری با بچه کوچیکش اومده بود مادر میخواست نذاره بچه به قفس نزدیک بشه به قفس شیر میگفت نرو اونم میگفت من بچه خوبم این که بچه خوبو نمیخوره گفتی بچه بدو میخوره بچه خوب حالا فکر میکنی نرف مادر تو زنش بچه خوبو نمیخوره میری جلو خدای نکرده حالا ایشون هم اطلاعش اینقدر از جنگ های مدرن که بگوید من و برادرم توفنگ اندازیم آمریکا چت باز بفرسته میزنیمشون از بینشون میبریم و ما پیروز میشیم بله ملت ایران ملت بزرگی از نظر نیروی نظامی هم داره و شایسته این است که بسیار پیشتر بره اعد الله هم مست تحت من قوه تحت رایت یک تا پرستی بحثی درش نیست اینا تقصیر بسیار کردن این رژیم در این مورد هم ولی حالا این اطلاعات نظامی سیاسی اجتماعی و علمی رهبر که کسی که باید ایران رو از همه جهت رهبری بکنه نه رهبری بکنه به طرف اماکن زی... ناسلامتی زیارتی و بتکده ها این اطلاعاتش بوده بل. همه میدانیم که در این قرن که طب اروپا های بی ایران آمد و و و بله ایرانی ها و خصوصا زمامداران یک بار خود را باخته تسلیم اروپایی شدند تا اونجایی که بله همه میدانید اروپایی ها در شکست بندی هیچ تخصصی ندارند و به جای بستن موضوع عضو را بسیار شود که میبرند و در ایران استادانی بودند که هر عضو شکسته را به طوری میبستند که مانند روز اول میشد این از این حالا ما اطاله از اطاله کلام پریز کنیم و در جای دیگریشون میفرماید که بله در مورد دو شهر که در اخبار داریم که حضرت مهدی و پیروان ایشون در دو شهر زندگی میکنند به نام جابلقا و جابلسا و این دو شهر کوچاشو میگن جای مختلفش رو میگن از جمله اینکه کوچاشو میشمرن و تعداد جمعیت هر کوچه رو میشمرن و غیره و غیره بله اگر تعداد و محققین این کارو کردن تعداد افرادی رو که در این دو شهر زندگی میکنن جمع کنیم بیشتر از کل جمعیت زمین که هفت میلیارده میشه شیش هفت میلیارده بیشتر از کل جمعیت کره زمین میشه حالا آقا اطلاعات علمیشون ببینیم چه جوریه صفحه 320 همون آدیس راجب جغرافیا یا فلکیات یا حیعت است که در بهار ذکر شده بهار و لنبار و حال اونها رو معلوم کردیم لکن باید دانست که آدیس جاب القاب و جاب مخالف علم قطعی و حس نیست خانم آیون 
الان ماواره ها در اطراف زمین حتی خونه شما رو که الان نشستید عکس برداری کردن یعنی میتونید اون نرم افزاراش هست روی اینترنت برید آدرس خونتون رو بدید شهرتون آدرس و کشور و خونه رو بدید قشنگ میاره تمرکز میکنه سقف خونتون رو دارید میبینید که محلتون رو دارید میبینید مغازه کوچتون حالا آقا میگه این دو شهر جابل قاجابل سا میتونن در کره زمین باشن اما <تصفح> کسی اونا رو ندونه زمینم نباشه نباشه روایت بهار الانوار غلط نشه <تصفح> اسلام از بین رفت رفت احادیث جاب القا و جاب السا مخالف علم قطی و هست نیست زیرا ما نمیدانیم در مشرق دنیا و مغرب مشرق و مغرب دنیا چنین شهرهای هست یا نیست آقا هنوز نمیدونه که سقف خونشون در جماران رو بله ماوارا اخیرا ماواره خود ما هم ماواره ایرانی هم که برخلاف تمام کارشکنی ها و کشتارهایی که نظام از دانشمندان و دانشجوها میکنه الحمدلله به اذن الله تعالی ایران ماواره به فضا فرستاده با امریکایی ها که پنجا شست سال پیش و روسا و غیره ارز کنم بله عکس برداری کردن این جابلقا و جابلسا که جمعیت هر کدومشون از تمام جمعیت زمین بیشتره کجاست بله زیرا نمیدانیم در مشرق و مغرب دنیا چنین شهرهای است یا نیست شاید در کراتی دیگر یا منظومات شمسی دیگر چنین شهرهایی باشد بله میگه اینجا نباشه چون بار الانوار این حدیث آورده بار الانوار هم نمیتونه غلط باشه تمام ماواره ها جغرافی دان ها دانشمندان دنیا گفتن بی خود گفتن شکر خوردن گفتن غلط کردن اشتباه کردن نباشم نباشه تو کرات دیگه که نرفتید شاید جابلقا جابلسا در مریخ باشه حالا ما رفتید نبوده در مریخ مریخ که نرفتید اونجا هم رفتید شاید در منظومه دیگری باشد ارزم به حضور انبرتون بله شاید در کرات دیگر یا منظومات شمسی دیگر چنین شهرهایی باشد به هر حال با آرولنبار اشتباه نمی کنه. حدیث درسته حالا اسلام خراب شد شد علم خراب شد شد ایران از بین رفت رفت حدیث با آرولنبار ردخور نداره مگه میشه اشتباه باشه بابا حدیث دروغ غلط معصوم که نقل نکرده که محمد ابن عبدالله باشه ردخور نداشته باشه نه خیر با آرولنبار از کنم مال علامه علامه مجلسی هم عالی ترین دانشمند و پریزکار ترین دانشمند دنیا معصوم که نیست حدیث اشتباه آورده جای بوده جمع کرده اونجا آورده خب خانم آقایون آقای خمینی قبول نداره این رو چرا قبول داره با وصف این دفاع میکنه نگاه کنید اینکه خدا اون چنانه الایازو بالله پیغمبرش چنینه امام چنانه که براتون توضیح دادم حدیث جابلقا و جابلسا که به یونانی اینا در بارون انواره اما نگاه کنید خود آقا قبول داره قرآن فرمایش میکنه که انکارش میکنن ولی قلبشون بهش یقین داره بله ایشون در همین کتاب بهار الانبار چیست؟ این کتاب رو تعریف میکنن حالا اینجا دفاع میکنه ها میگه که این شهرها جابلقا جابلسا اینجا نباشه زمین نباشه کراتی دیگه است حالا اونجا هم رفتی دیدی نبود منظومه های دیگه است ما تمام منظومه های کهکشان راه شیری رو بگردیم آقا میگه باز جابلقا و جابلسا کهکشان شیری نیست شما جای کهکشان دیگه هم رفتید و میگید نیست بله اما خود آقا راجع به بهار الانبار میگه کتاب فلان که تعلیف عالم بزرگوار و محدث عالی مقدار اما که عالی مقدار محمد باقر مجلسی است مجموعی است از قریب 400 کتاب و رساله قرآن یک کتاب قدری الله برای نجات بشریت فرستاده این کافی نیست ما احادیثی میخوایم که در 400 جلد مطالب ضد قرآنی بگه اون هدایت کننده است بله 400 کتاب و رساله که در حقیقت یک کتاب خونه کوچکی است با یک اسلام که با یک اسلام برده می شود صاحب این کتاب چون دیده کتاب های بسیاری از احادیث است که به واسطه کوچکی و گذشتن زمان ها از دست می رود تمام اون کتاب ها را بدون اون که التزام به صحت همه اونها دا 
داشته باشد در یک مجموعه به اسم بهار الانوار فراهم کرده و نخواست کتابی عملی بنویسد یا دستورات و قوانین اسلام را در اونجا جمع کند تا در اطراف اون بررسی کرده و درست را از قید درست جدا کند میگه بهار الانوار هر چه دم دستش رسیده ریخته توی آش حالا زهر حلاحل بوده زهر افعی بوده نمیدونم آب حیات بوده هر چی دم دستش بوده ریخته این تو و بعدم به خورده بچهاش داده بله نخواسته این را هم جدا کنه دب... خب این بچه رو میکشه چون زهر حلاحل دارید بهش میدید آقایون هم نیومدن آقا علامه مجلسی قهرنا قبل بوده شما که شاگردان و مریدان و پرستندگان علامه مجلسی هستید چرا نمیرید این اخبار رو در بیارید کدوم درسته کدوم غلطه خب ماها براتون این کار رو میکنیم لازم نیست شما زحمت بکشید با قرآن تطبیق میکنیم ما مخالف قرآن بود میریزیم به دور میذاریم تو موزه بله من خیلی مخالفم کتاب آتش بزنن و چی بکنن تو موزه باید بذارن که آیندگان بدونن چه بلای قرنها سر امت اسلامی اومده در حقیقت بار خزانه ی همه است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده است چه درست باشد یا نادرست بله در اون کتابایی است که خود صاحب بار اونها را درست نمیداند یعنی آقا کتابی مثل که من یک کتاب دارت و معارف اسلامی بنویسم دارت و معارف اسلامی خانم آیون ما بنویسیم کتاب اقدسم که مال بهاییاس اونجا بیاریم جز به یکی از اون کتب بهش معتقد نباشیم نیستیم ولی تو کتب اسلامی بیاریم اینم میگه خدا آقا میگه کتاب نادرسته ولی آوردهش اونجا خدا آقا شکر خورده خدا آقا غلط کرده اونجا آورده میلیون ها ایرانی رو گمراه کرده میلیون ها شیعه عاشق اهل بیتو که فکر میکردن اینا از دهان مبارک علی در اومده فاطمه زهرا در اومده حسین در اومده از دهان مبارک فرزندان اونا در اومده امام باقر و امام صادق درود خدا برشون باد و امام زین العابدین درود خدا برش باد در اومده زهر رو بهشون دادید علامه مجلسی که عزیزان علامه مجلسی رزوان الله علی رحمت الله علی تون تون میگه خود آقا داره میگه کتاب های آورده خودش غلط دونسته این کتاب رو اما آوردش و بخورد تو برادر شیعیه 18 سالم میده و بخورد من شیعیه 18 ایویدن 19 20 ساله میداده و هنوز داره میده بریزه دور این کتاب رو کتاب الله قرآن کریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه واوی لایس نه مذاهب دیگه از این بهترن هندو هم همینن بودایی هم همینن جهان مسیحیت هم همینه متاسفانه جهان یهودیت هم دوچار بود پرستی شده الان تو مقازه های میرم تصویر حضرت موسی کلیم با هارون صلوات الله و سلام علی ما اونجاست و حتی رهبران دیگه مورد اماکنی رفتن به خیال خود یهودی بودن که نبودن در مقابل اکثر فرود آوردن و من رفتم بهشون تذکر دادم و اونا گفتن بله یهودی های مومنی هم فکر کردن من کلمی هستم و هستی ما مسلمین کلمی واقعی از کنم گفتم بله دیگران هم گفتن ولی خب صاحب اینجا دوست داره که در مقابل این اکثر فرود بیارن اماکن ورزشی بوده و غیره و غیره علماء یک تا پرست همه پیرو و همه کتب آسمانی با دست به دست هم بدن و با بطرستی مبارزه کنن چه تورات و انجیل و گاتا همه گلزن رابا همه بر علیه بطرستی و چندگان پرستی هستن کتب مذهبی اینه که میبینید در حقیقت بار خزانه همه اخبار است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده چه درست باشد یا نادرست در اون روایاتی است نه نمیگه روایاتی است در اون کتابی است که خود صاحب بار اونا رو اونو در نه فرمایش میکنند آقای خمینی در اون یعنی بهار الانوار کتاب هایی است دو سه چهار پنج بیشتر که خود صاحب بار اونا رو درست نمیداند و خب صاحب بار شکر خورده اونا رو اونجا برده با دور مینداخت اونا رو باید میمشت این مردم یه کتابی هست پر از لاتا الان من اینو اینجا نمیگم اسمش اینه اجتناب کنید یا این کتاب رو اینجا آوردم برای اینکه بدونید این حرفا غلطه الان آورده اونا همش هم قال الباقل قال صادقه چون از کسی دیگه دروغ نقل کردن دیگه یا پیغمبر خداست یا علیه یا فاطمه است 
یا با ام بز امام زین العابدین یا سایر بزرگان درود پروردگار عظیم برشون باد آقایون رهبران حوزه علمیه آیات ازام حجج اسلام والا در قیامت نگرتون میدارن هیچ شفاعتی هم نجاتتون نمیده انفقو مما رزقناکم من قبل ان یعتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعت بیافتید جلو شما نگید ما میگیم منتها امکانات شما از ما بیشتره البته به اذن الله تعالی میگیم او نخواست کتابی عملی به مثل تا کشی کسی اشکال کند چرا این کتابا رو فراهم کردی دست شما درد نکنه های خمینی واوزه علمیه این کتابا رو در ردیف کتب احادیثی که مقدس میدونه آورده و من و دیگرانی که باز میکنیم اینا رو همین احادیثی که میگه برید سنیا رو بکشید برید چی بکنید از کنه باز میکنیم میگیم امام گفته همونو میره سر بچه سنی رو میبره و او رو بادار میکنیم یه سر بچه شیعه رو ببره پس نتوان هر خبری که در بهار است به رخ دینداران کشید که اون خلاف عقلی آهست است بله میگه خودش کتابای آورده که خودش قبول نداشته والا نمیدونم چی بگم برادر خواهرم این آین ضد اسلامی است که به اسم اسلام و محمد صلوات الله علیه به ما تعلیم دادن این آینی است که به نام اسلام و محمد و صحابه صلوات الله علیه به ما تعلیم دادن این اسلامی است که به نام قرآن و محمد و صحابه و اهل بیت و اهل بیت و اهل بیت و فقط اهل بیت به ما تعلیم دادن بر علیه سخنان اهل بیت و حضرات ائمه به خصوص حضرت صادق روایات متعدد اینا رو لعنت کرد و رد کرده و سادهش رو خدمتون از کردم ساده ساده تر از اون که دیگه از این ساده تر نیست که ارز کنم هر که در از آن اشهد و ان علی ان ولی الله نگه امروز میگن بهابیه ولو اون که آیت الله العظما باش نگه ها ولو اون که رهبری باش ولو اون که رئیس جمهور باش ولو نخست وزیر هر که باش امیر وکیل در حالی که علماء بزرگ شیعه در کتب اربعه من لا در کتاب از کنم من همینجا دارم ان نهایه است شیخ توسی در نمیدونم من لا یعظور جاهای دیگه لعنت کردن رد کردن و ضد شیعه شمردن و خطاکار شمردن هر کی در از آن بگشت من علی ولی الله و گفتن اصلا شیعه نیست علی اللهیه رد از ما که شیعه نیست در جمع شیعه نیست تردش میکردن الان اگر کسی اش پس ملاحظه کنی چجوری تشیع برعکس شده وارونه شده اسم داری شروع بکن به خوندن قرآن کریم شروع بکن به خوندن آیات اول سوره مبارکه الاحقاف شروع بکن به خوندن سوره جن شروع بکن به خوندن سوره چهلوم قرآن وقتی خدا فرمایش میکنه و قال رب بکن ودعونی از تجب نکن مرا بخانید پروردگار شما فرمود اجابتتون می بفرمایم بله نفرمود یک جای قرآن نداریم بگه یک جا آبرو ندارید شما شما که بی آبروید با آبرودارا متوسط بشید دونه از من میخواد یک جا 
همه جا فرمایش میکنه که پروردگار شما فرمود من رو بخانی کسانی حالا میدونم چون این آیه رو گفتم ادهی میگوین که ها اونجا که برادران یوسف رفتن پیش پدرشون این هزار بار جواب دادیم این بنده هیچ الله تعالی دوستان عزیز همه جواب دادیم اونها پسران یعقوب صلوات الله علیه بودن به پدرشون ظلم کرده بودن باید در پیشگاه خدا استغفار میکردن از پدر حلال خواهی میکردن میگفتن پدر ما یوسفت رو بردیم بزرگترین رنجی رو که در عالم میتونه به یه بشر فرود بیاد گردن زدنش نیست شکنجه جسمیش نیست اینه که بچهش رو از جدا کنید از کنم بچهش رو بچه تو ازت جدا کردیم و به این ترتیب ما رو حلال کن بله منم الان شما رو غیبت کنم توهین کنم تهمت بزنم فوش بدم تهدید کنم تطبیع کنم از راه خدا باز دارم در پیشگاه خدا باید استفار کنم جبران کنم از شما ملال خواهی بکنم و جبران کنم بله یا اومدن پیش حضرت محمد گفتن که عرض کنم قرآن کریم فرمایش میکنه اگه پیش تو می آمدن همون آیه فرمایش میکنه اول از خدا باید طلب مغفرت میکردن این منافقین بودن پیغمبر رو آزار دادن عرض کنم نم فوش دادن سنگ زدن توطئه کردن تهمت ناموسی به زن پاک پاک دامن مؤمنش زدن وقتی حالا باید بیان بگن اول استغفار کنن چون گناه بر علیه خدا انجام میشه بعد بیان بگن یا رسول الله ما این بلا رو سر تو آوردیم تو ما رو حلال کن واسه ما استغفار کن اختصاص به رسول ندر الان منم از شما غیبت کنم باید بیام توبه کنم در پیشگاه خدا از شما حلال خواهی کنم و جبران کنم بگم آقا این دوز نیست هیز نیست عرض کنم به حضورم تو آدم مؤمنیه اون وقت مورد عفو خدا قرار میگیرم قرآن خوندن رو شروع کنید خانم آقایون قرآن بیمه الهی است برای اینکه شما گمراه نشید ما گمراه نشیم و قرآن رو با روایات قبول نکنید تفسیر کنن براتون قرآن مستقل به فهمه پیامبر الهی قرآن رو در اختیار مردم قرار میداد میخون برشون همه عرب زبان بودن میفهمیدن و جی خدادشون در میامد فوش و سنگ و سنگ باران که این خونواده آسمانی رو منکره الهه رو منکره و اونا هم که خدا براشون خیر خواسته بود اما یاسرها و سمیه ها و یاسرها و ابو بکرا و عمرها و علیها و از کنم اسماها و عثمانها و آیشه ها و دیگران دیگران خدیجه کبره ها اینها ایمان می آوردن رستگار می شدن و بسیار دیگر درود الله تعالی برشون بود صحابه و تابین و دیگران تا به ما برسد این که روا در روایت داریم هر کس به شما گفت در روایت داریم بدونید دروغ میگه نمیگیم هر روایتی دروغه هر حدیثی دروغه راستم هست به شرط اینکه در درجه اول با قرآن بسنجید ببینید خلاف قرآن کریم نیست ثانیا دنبال چیزای دیگه میریم سندش صحیح باشه متواتر باشه اون وقت دیگه استفاده تاریخی میکنیم استفاده های از کنم مختلف میکنیم سر جا ولی هر دروغی خواستن بهتون میگن در روایت داریم همه صحابه اهل جهنم هن. در روایت داریم ام المومنین آیشه اینجوریه در رو... این روایت برای در کوز خوبه از کنم همه دارن اون آقام در روایت داره علی کافره خدمتون از کردم جلسه پیش از برادران عبازی مسلمانه لا اله الا محمد رسول الله میگه و ارادتمند اهل بیت هست چرا؟ چون چند بار بر اهل بیت صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد نمیدونم اهل بیت محمد چی چی فلان چند بار آخرش هم در کلیپ دیگری کنجا ورده بودن گفت علی کافره دلائلش هم گفت چیه که علی برخلاف قرآن عمل کرده با معاویه صلح کرده هر کس هم برخلاف قرآن عمل بکنه کافره بنابراین علی کافره ارادتمند اهل بیت علی رو کافر میدونه نعوذ بالله میشه شما ارادتمند اهل بیت باشید ولی عقاید شرکامیز بهتون تلقین شده باشه و الان مشرک باشید خانم آقایون تمام این سخنان برای یه چیزه اون این است که بگوییم اسلام این نیست توحید این نیست این رژیم ضد اسلامی است اون که به شما گفته میشه شب و روز در رادیو تلویزیون ها ضد اسلامی است چه مهمترین اصل دین رکن دین تنها اصل دین که همه اصول از این منشعب میشه و برمیگرده به اون توحید و یکتا پرستی است فلا تدعم الله احدا با الله به درگاه هیچ کس دعا نکنید و گمراکی است گمراه تر از اون که غیر خدا را میخواند نمیگه گمراه تر از اون بی آبرواکی است آبرودار و بی آبرو از این حرفا هر کسی 
آبرودار رو بی آبرو خیر خدا رو به خونه از اون گمراهتر نیست و به ما امر بفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم و پروردگار شما میفرماید مرا بخوانید اجابتتون میکنم عزیزانم در مورد توحید به شما دروغ گفتن این توحید توحید قرآنی نیست که به شما گفتن در مورد نبوت به شما دروغ گفتن این نبوتی که در ایران به ما میگن و بسیار جای دیگر دنیا من جمله در عالم مسیحیت الا اونایی که خدا براشون خیر خواسته نبوت قرآنی نیست این امامت امامت قرآنی نیست این نماز نماز قرآنی نیست و نه این روزه و نه این حج و نه این از سایر مسائلی که من مسلمی افتاد من کاغذ میشه نمازتون رو ادامه بدید روزتون رو ادامه بدید اما با قرآن اصلاحش بفرمایید قرآن به ما میگه چیکار کنیم سیری زندگی پیغمبر اسلام و صحابش رو دقت کنید قرآن کریم ایشون رو مدل معرفی کرده و در خود قرآن اومده چگونه انسان است اخلاق و رفتارش از قرآن میگیریم چگونه رفتار کنیم نگاه کنید به سیری زندگیش ببینید چند نفر در تاریخ زندگی این بزرگ بر اعلام شدن از اون قاتلا و از اون دزدان ناموس و غیره و غیره و چند نفر در کشور ما اعدام شدند الان در سر و سر جنگ های اسلامی بین دویست تا هزار نفر نوشتند بیست در طی ده سال یازده سال که همم هم اونا متعرض بودند و اونا ستمگر بودند مشروکی مکه رو گرفت اون همه قاتل شکنجگر همه رو بخشید مولد بهشون داد برید فکر کنید اون محمد این محمد نیست که مرگو برای همه دنیا میخواد و غیره یک بار نفرمود برای ایران مرگو نخواست برای روم نخواست همش سعادت بود مرگی که میخواست برای نظام بود ولی برای اونم مرگ نمیخواست به خسرو پرویز نوشت نامه که آقا بیا مسلمان بشه برای اونم سعادت میخواست ولی وقتی که خسرو پرویز داره سر ملت ایران میبره به حلقشون سر به داغ میریزه البته که حضرت عمری باید وسیله بشه و ملت ایران رو از زیر دست این جلادان خونخار ساسانی در بیاره خانم آقایون همراه با محمد و صحابه او همراه با اهل بیت او که همگی تابع محمد و همگی تابع انبیا و مرسلین از آدم تا خاتم بودند صلوات الله علیه اجمعین همون رو بگیم که اول الله آخر الله ظاهر الله باطن الله فقط الله دیگر هیچ الحمد لله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسیار متشکرم و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون